வணக்கம் மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் ஈருறுப்பு கோவைகள் என்கின்ற அழகை கற்க இருக்கின்றோம் இந்த அழகை கற்பதன் மூலம் நாம் பின்வரும் தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் ஈருறுப்பு கோவைகளை அறிந்து கொள்ளுதல் ஈருறுப்பு கோவைகள் இரண்டு பெருக்கல் செயற்பாட்டுக்கு உட்படுத்தல் முதலில் அச்சரகணித கோவை என்றால் என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் எங்கே தரப்பட்டுள்ளது இதனை நாம் இரண்டு எக்ஸ் என வாசிப்பது உண்டு இது ஒரு அச்சரகணித கோவை ஆகும் இதில் எக்ஸ் தெரியா கணியம் இங்கே இரண்டு எக்ஸ் என்பதில் எக்ஸ் தெரியா கணியம் இந்த எக்ஸின் குணகம் இரண்டு ஆகும் இந்த இரண்டு எக்ஸ் என்ற இந்த இது ஒரு பெருக்கம் இதில் எக்ஸின் குணகம் இரண்டு எக்ஸ் என்ற எண்ணின் இரு மடங்காகும் இது ரெண்டு எக்ஸ் என்னும் போது எக்ஸ் என்ற எண்ணின் இரு மடங்கு இதனை கீழ்வகுப்பில் நாம் எக்ஸ் என்ற எண்ணை இரண்டால் பெருக்குதல் என்றும் இவ்வாறு வியாக்கியானப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இந்த இரண்டு எக்ஸ் என்பது ஒரு உறுப்பு கோவை இங்கே எக்ஸ் என்பது இரண்டால் பெருக்கப்படும் பொழுது இது இங்கே ரெண்டு இருக்கின்றபடியாக இது ஈருறுப்பு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இது ஒரு பெருக்கம் ரெண்டால் எக்ஸை பெருக்கிறதான இந்த பெருக்கம் ஒரு உறுப்பு கோவை என்று சொல்லப்படும் இது ஒரு அச்சரகணித கோவை ஒரு உறுப்பு கோவை இனி நாம் ஈருறுப்பு கோவை என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே இருக்கின்ற கோவையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே மூன்று எக்ஸ் என்பது ஒரு உறுப்பு நேர் ஐந்து என்பது மற்ற உறுப்பு இரண்டையும் சேர்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு மூன்று சக ஐந்து என்ற ஒரு ஈருறுப்பு கோவை கிடைக்கின்ற மற்றும் ஒன்றை பார்ப்போம் இங்கு ஏழு எக்ஸ் என்பது ஒரு உறுப்பு மறை வை என்பது மற்றொரு உறுப்பு எனவே ஏழு எக்ஸ் சய வை என இதை வாசிப்போம் இது ஒரு ஈருறுப்பு கோவை அதே போன்று இங்கே பன்னிரெண்டு என்பது ஒரு உறுப்பு நேர் ரெண்டு வை என்பது இன்னொரு உறுப்பு இரண்டையும் சேர்ப்பதனால் எங்களுக்கு பன்னிரெண்டு சக இரண்டு வை என கிடைக்கும் ஆகவே இவ்வாறானவை ஈருறுப்பு கோவைகள் ஆகும் இனி நாம் ஈருறுப்பு கோவைகள் இரண்டை பெருக்குதல் என்பதை பார்ப்போம் இங்கே ஒரு கோவை இருக்கின்றது ஈருறுப்பு கோவை எக்ஸ் சக மூன்று அதே போன்று மற்றொரு ஈருறுப்பு கோவை இருக்கின்றது எக்ஸ் சக ஒன்று இவை இரண்டையும் பெருக்குதல் என்பது இவ்வாறு அடைப்பு குறியீட்டு காட்டப்படும் எக்ஸ் சக மூன்று பெருக்கல் எக்ஸ் சக ஒன்று நாம் வளமையாக இந்த பெருக்கல் அடையாளத்தை இங்கே இடுவதில்லை இவ்வாறு எழுதினால் இது பெருக்கமாகும் இருறுப்பு கோவைகள் இரண்டின் பெருக்கம் அதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஈருறுப்பு கோவைகள் ரெண்டை நாம் ஏன் பெருக்க வேண்டும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பம் நமக்கு எங்கே வருகின்றது என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே நாம் ஒரு செயற்பாட்டின் ஊடாக இதை பெருக்க இவ்வாறான ஒரு பெருக்கம் எப்பொழுது எங்களுக்கு வருகின்றது என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இங்கே ஒரு செவ்வகம் இருக்கின்றது இதனுடைய ஒரு பக்கத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறு எடுக்கலாம் இது எக்ஸ் அலகு நீளம் இது மூன்று அலகு நீளம் அளவு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போன்று இங்கே பார்க்கின்ற போது இவ்வளவு நீளம் எக்ஸ் அலகுகள் என்றும் இவ்வளவு நீளத்தையும் ஓரலகு என்றும் எடுத்துக்கொள்ளும் இதன்படி இந்த செவ்வகத்தின் நீளம் மூன்று சக எக்ஸ் அக மூன்று என வருகின்றது அகலம் எக்ஸ் அக ஒன்று என வரும் ஏனென்று சொன்னால் எக்ஸ் அக மூன்று எக்ஸ் அக ஒன்றை விட பெரியது அதனால் இது நீளம் இது அகல் இப்பொழுது நாம் இதனுடைய பரப்பளவை காண முயற்சிக்கும் பொழுது செவ்வகத்தின் பரப்பளவுங்களுக்கு நீளம் அகலம் ஆகியவற்றின் பெருக்கத்தால் கிடைக்கும் எனவே நீளத்துக்கான கோவை எக்ஸ் அக மூன்று இவ்வளவு நீளம் எக்ஸ் இவ்வளவு மூன்று அலகல் என்றால் கூட்டுத்தொகை இந்த கோவையால் நீளம் கிடைக்கும் அதே போன்று அகலம் எக்ஸ் அக ஒன்றினால் கிடைக்கும் எனவே ஈருறுப்பு கோவைகள் ரெண்டின் பெருக்கம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் பெருக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் எனவே இந்த பெருக்கத்திற்குரிய விரிவு இந்த பெருக்கினால் ஏன் எப்படி வரும் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த செவ்வகத்தை நாம் இந்த நீளங்களின் வழியே இவ்வாறு நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து கொள்வோம் பிரிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இங்கே ஒரு சதுரமும் எக்ஸ் பக்க நீளமுள்ள ஒரு சதுரமும் மூன்று செவ்வகங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நான்கு உருக்களினதும் கூட்டுத்தொகை இந்த பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்கு சமனாக இருக்கும் 
இந்த சிறிய சதுரத்தினதும் ஏனைய இந்த மீதியாக இருக்கின்ற மூன்று செவ்வகங்கள் நதும் பெறப்பளவுகளின் கூட்டுத்தொகை அதாவது இந்த நாலு சிறிய உருக்களினதும் கூட்டுத்தொகை அவற்றின் பெறப்பளவுகளின் கூட்டுத்தொகை பெரிய செவ்வகத்தின் பெறப்பளவிற்கு சமனாக இருக்கும் எனவே நாம் அவற்றை இங்கே குறித்து கொள்வோம் இந்த சதுரத்தின் பெறப்பளவு எக்ஸ் வர்க்கம் ஆகும் நீளமும் அகலமும் சமன் சதுரத்தில் எனவே எக்ஸ் வர்க்கம் அதே போன்று இந்த செவ்வகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய பெறப்பளவு எக்ஸ் நீளம் எக்ஸ் அலகள் அகலம் வை பெருக்கும் பொழுது எக்ஸ் இங்கே மற்ற செவ்வகத்தை பார்ப்போம் உருவில் இவ்வாறு இருக்கின்றது நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்குகின்றோம் பெருக்கின்ற போது மூன்று எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் அதே போன்று இந்த செவ்வகத்தை நாம் எடுத்தால் இவ்வளவு நீளமும் மூன்று இது அகலம் ஒன்று பெருக்கினால் மூன்று எனவே இந்த நான்கு சிறிய உருக்களினதும் பெறப்பளவுகள் இங்கே பெருக்கப்பட்டு இடப்பட்டுள்ளது இவற்றின் கூட்டுத் தொகைதான் செவ்வகத்தின் பெறப்பளவு எனவே இந்த சதுரத்தின் பெறப்பளவு இந்த செவ்வகத்தின் பெறப்பளவு இந்த செவ்வகத்தின் பெறப்பளவு இந்த செவ்வகத்தின் பெற இந்த நாளினதும் கூட்டுத் தொகைதான் இந்த பெரிய செவ்வகத்தின் பெறப்பளவாக இருக்கிறது நாம் பார்க்கும் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த இரண்டு ஈருறுப்பு கோவைகள் இரண்டினதும் பெருக்கம் இதுவாக இருக்கும் என்பது நமக்கு விளங்குகின்ற இது எவ்வாறென்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எக்ஸ் வர்க்கம் எங்களுக்கு இவ்வாறு கிடைக்கின்ற இந்த எக்ஸை இந்த எக்ஸால் பெருக்குவதால் கிடைக்கின்றது இந்த எக்ஸ் என்பது இந்த எக்ஸை ஒன்றால் பெருக்குவதால் கிடைக்கின்றது அதாவது இந்த எக்ஸால் இந்த உறுப்பின் எக்ஸை பெருக்குவதும் இந்த எக்ஸால் இந்த ஒன்றை பெருக்குவதும் இங்கே பெருக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போன்று இந்த மூன்று எக்ஸ் என்பது இவ்வாறு கிடை மூன்று என்பது இவ்வாறு கிடையாது இனி நாம் இந்த பெருக்கத்தினுடைய சுருக்கத்தை பார்க்கின்ற பொழுது எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கே இருக்கின்றது ஒரு எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் இருக்கின்றது இவை நிகர்த்த உறுப்புகள் இவற்றை சேர்த்து நான்கு எக்ஸ் என எழுதலாம் சக மூன்று எனவே இந்த இருப்பு கோவைகள் ரெண்டை பெருக்கினால் இவ்வாறு வரும் அதை சுருக்கி எழுதும் போது நமக்கு இவ்வாறு கிடையாது எனவே இருறுப்பு கோவைகள் ரெண்டின் பெருக்கலமாக்கு எவ்வாறென்று சொல்லும் பொழுது எக்ஸ் வர்க்கம் அதாவது இந்த முதலாவது இருக்கின்ற இருறுப்பு கோவைன்ற முன்னுறுப்பால் பின்னுக்கு இருக்கக்கூடிய இருறுப்பு கோவையின் இரண்டு உறுப்புகளையும் பெருக்குகின்றோம் இது பார்க்க உங்களுக்கு தெரிகின்றது அதே போன்று ஆ இந்த முதலாவது இருறுப்பு கோவைந்த பின்னுறுப்பால் இரண்டாவது இருறுப்பு கோவையினுடைய இரண்டு உறுப்புகளும் பெருக்கப்படுவதாக இது அமைகின்றது அதனுடைய சுருக்கம் இவ்வாறு என்பதை நாம் பார்த்தோம் இதனை நாம் வேறொரு விதமாகவும் சிந்திக்கலாம் அதாவது நாம் முன்னர் பார்த்ததை வேறொரு விதமாக எழுதி கொள்ளலாம் இதுதான் நாம் இப்பொழுது பார்த்தது இதனை நாம் எவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் என்று இங்கே இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் இரு முதலாவது இருறுப்பு கோவையின் முன் உறுப்பாலே இரண்டாவது இருறு கோ உறுப்பு கோவையின் இரண்டு உறுப்புகளையும் பெருக்குதல் இந்த எக்ஸால் எக்ஸாக ஒன்றை பெருக்குதல் அதே போன்று நேர் மூன்றாலே எக்ஸாக ஒன்றை மீண்டும் பெருக்குதல் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளதை அதே போன்று செயற்படுத்தும் இவ்வாறு எழுதி பெருக்குவதலை தான் நாம் எப்பொழுதும் மேற்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு இருறுப்பு கோவைகளை எழுதி பெருக்கும் பொழுது எந்த பிழையும் ஏற்படாது அதை நாம் வினாக்களை செய்யும் பொழுது விளங்கி கொள்ளலாம் இவ்வாறு எழுதிய பின் எக்ஸால எக்ஸை பிரிக்கினா எக்ஸ் வர்க்கம் இந்த எக்ஸால நேர் ஒன்றை பிரிக்கினா நேர் ஒரு எக்ஸ் அதே போன்று நேர் மூன்றால் எக்ஸை பிரிக்கினா நேர் மூன்று எக்ஸ் நேர் மூன்றால் நேர் ஒன்றை பிரிக்கினா நேர் மூன்று இதன் பின் நாம் சுருக்கி கொள்ளலாம் இவ்வாறு இவை இரண்டும் நிகர்த்த உறுப்புக்கள் அவற்றை இவ்வாறு சேர்த்து எழுதலாம் எனவே ஈருறுப்பு கோவைகள் ரெண்டு எவ்வாறு பெருக்குவது என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் இதற்காக ஒரு வினாவை பார்ப்போம் இங்கே ஈருறுப்பு கோவைகள் ரெண்டு தரப்பட்டுள்ளது இதில் விரிவை தருக அதாவது எவ்வாறு பெருக்கி அதை சுருக்கி எடுப்பது என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் நான் முன்னர் கோரியது போன்று இங்கே இந்த ரெண்டே ஆள் ஏ சயம் ஒன்றை பெருக்க வேண்டும் அதே போன்று நீர் ஆய்ந்தால் ஏ சயம் ஒன்றை மீண்டும் பெருக்க இவ்வாறு எழுதி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இலகுவாக இருக்கும் இரண்டே ஆலேயே பெருக்கினா ரெண்டே வர்க்கம் 
இரண்டு ஏழ் மறை மூன்றை பெருக்கினார் மறை ஆறு இங்கு நீர் ஐந்தால் இயை பெருக்கினால் நீர் ஐந்து நீர் ஐந்தால் மறை மூன்றை பெருக்கினால் மறை பதினைந்து இனி நாம் நிகர்த்த உறுப்புகள் இருந்தால் அவற்றை சேர்த்தழுத வேண்டும் சுருக்கள் ரெண்டு வர்க்கம் மறை ஆறு நீர் ஐந்து சுருக்கம் மறை ஏ மறை பதினைந்து இவ்வாறு வர் மற்றொரு வினாவையும் பார்ப்போம் இதனுடைய விரிவை தருக இவ்வாறு எழுதினா எக்ஸால ஏழு சாய எக்ஸை பெருக்க வேண்டும் மறை ரெண்டாலும் ஏழு சாய எக்ஸை பெருக்க வேண்டும் இவ்வாறு எழுதி கொள்ள வேண்டும் எழுதினால் இந்த குறிகளால் ஏற்ப பெருக்கும் பொழுது ஏற்படும் வழுக்கள் இல்லாமல் போகும் இங்கே நாம் எக்ஸால ஏழை பெருக்கும் போது ஏழு எக்ஸ் நீர் எக்ஸால மறை எக்ஸை பெருக்கும் போது மறை எக்ஸ் வர்க்கம் மறை ரெண்டாலே நீர் ஏழை பெருக்கும் போது மறை பதினான்கு மறை இரண்டினால் மறை எக்ஸை பெருக்கும் போது நீர் இரண்டு எக்ஸ் இவ்வாறு எழுதி பெருக்குவதில் உள்ள சுலபமான விஷயம் இதுதான் இந்த குறிப்பெருக்கங்கள் வரும் பொழுது இலகுவாக இருக்கும் அடைப்பு குறி நீக்கும் பொழுது இது அடைப்பு நீக்கம் அடைப்பு நீக்க இவ்வாறு வரும் இதனை சுருக்க வேண்டும் சுருக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுதும் எக்ஸ் வர்க்கம் என்கின்ற அந்த இருபடி அந்த உறுப்பை முன்னுக்கு கொண்டு வருவோம் அதனுடைய குணகத்துடன் கொண்டு வருவோம் மறை ஒன்று அதனுடைய குணகம் ஏழு எக்ஸ் இங்கே இரண்டு எக்ஸ் நிகர்த்த உறுப்புகளை அருகருகாகவும் கொண்டு வருகின்றோம் மறை பதினான்கு இனி சுருக்கும் பொழுது நமக்கு இவ்வாறு கிடைக்கும் சாராம்சம் ஈருறுப்பு கோவை என்றால் இவ்வாறு அமைந்திருக்கும் ஈருறுப்பு கோவைகள் இரண்டின் பெருக்கம் இவ்வாறு எழுதப்படும் அதனை பெருக்கும் முறை இங்கே காட்டப்படும்